পেলাম শঙ্খ নদীর তীরে হয়তো বোয়ার আসুক না তাই বলে কি তোমায় ভালো বাসুক না এই যে নাম শঙ্খ নদীর তীরে তাই বলে কি তোমায় ভালো বাসব না এই যে নাম সংকীর তীরে কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িতে ঢুকছি আমরা ভিটে শ্যাম সুন্দর দর্শন করতে চারিধারে সুন্দর বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যাম সুন্দরকে আমরা দর্শন করতে যাচ্ছি আমরা দর্শন করছি শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী পূজিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ছবি দেখা যাচ্ছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে শ্যাম সুন্দরকে জয় শ্যাম সুন্দর আচ্ছা এখানে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন তার বাড়ি আমরা দর্শন করলাম এখানে আমরা দর্শন করছি শ্যাম সুন্দর বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী পূজিত বিগ্রহ যার অনেক লীলার কথা আমরা শুনেছি সাথে রয়েছে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর বিরাট ছবি শয্যা রয়েছে শ্যাম সুন্দরকে স্বয়ন দেয়ার জয় শ্যাম সুন্দর এবার আমরা যাচ্ছি গোকুলচাঁদ মন্দির শান্তিপুরে গোকুলদাস মন্দির আমরা দর্শন করছি আপনি একটু বলুন এই মন্দিরের সম্বন্ধে এই অদ্বৈত মহাপুর বাড়ি এটা মানে বংশধরদের বাড়ি নানান জায়গায় নানান মন্দির উনি প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার মধ্যে এই গোকুলচাঁদ গোস্বামী নাম করেন আচ্ছা আচ্ছা খুব সুন্দর এই মন্দিরটি আমরা দর্শন করলাম এই মাত্র সামনে খোলা মণ্ডপ রয়েছে
লাল রঙের মন্দির গোকুলচাঁদ মন্দির আমরা দর্শন করছি অপূর্ব শান্ত এখানকার পরিবেশ गोकुलचाद मंदिर शिव मंदिर मंदिर की दर्शन कर देखते मंदिर मजे रही कला चाँद मुहूर्ते ढुकी श्यमचाँद मंदिर शांतिपुर विख्यात मंदिर सामने नाट मंदिर देखा जा श्यमचाँद मंदिर मंदिर पश्चिम बंगे सब बड़ इटर मंदिर এই মুহূর্তে আমরা দর্শন করছি শ্যামচাঁদ বিগ্রহ খুব সুন্দর অপূর্ব বিগ্রহ मुर्शिदाबाद नवब मुर्शिद कुली खा जो जुद्ध जय नौपथे जा खाद्य संकट देखा तीन शांतिपुर चरण तले दास चौधरी मानग्रहरा राजा कृष्ण चंद्र पिता हम রাঘবেন্দ্র রায় না রঘুনাথ রায় এইরকম একটা তা উনাকে আমন্ত্রণ জানায় এই মন্দির উদ্বোধন করার জন্য আচ্ছা রাজা মশাই দেখেন এটা সাধারণ প্রজার ইয়েতে যাব উনি কুণ্ঠাবোধ করেন তা কুণ্ঠাবোধ করার জন্য উনি বলেছেন ঠিক আছে আমি যেতে পারি কিন্তু আমার হাতি যতগুলো পা ফেলবে ততগুলো স্বর্ণমুদ্রা দিতে কৃষ্ণগর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখবেন হাতিশাল বলে একটা জায়গা আছে তো 
ওই রাজার যে পরামর্শ দাদা সে তখন ওই বলছে মহারাজ এই কৃষ্ণনগর হাতিশাল এই এখানে আসতে অবধি এত স্বর্ণমুদ্রা হয়ে গেছে এবার আপনি যদি এই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে শান্তিপুর অবধি যান তাহলে আপনাকেই ছোট মনে করা হয় তখন ওই স্বর্ণমুদ্রা মহারাজ ফেরত দিয়ে দিয়েছে ওই জায়গাটার নাম তখন থেকেই হাতিশাল আছে মহারাজ এই মন্দির উদ্বোধন করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই মন্দিরে ওই রামগোপাল খাঁ চৌধুরী ওনাদের যে চার ভাই চার ভাইয়ের নাম শামচাঁদ এবং রাধারানীর চরণতলে খোদাই করা আছে এবং এনারা নিঃসন্তান থাকায় ওনাদের বংশের সর্বশেষ যে বধূ তার ভাইয়ের বংশকে দান করে দিয়ে গেছে তা ওই একদম শেষ সেবাই ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক তারপর তার যে পরবর্তী জেনারেশন তারা এই মন্দির পরিচালনা করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি মা আগমেশ্বরী মন্দিরের সামনে এই মুহূর্তে আমরা বড় গোস্বামীর মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছি এবার সেখানেই প্রবেশ করব আমরা এই বড় গোস্বামী বাড়ি অদ্বৈত অঙ্গন অদ্বৈত মহাপ্রভু এখানেই ছিল তার নিবাস ভিতরে প্রবেশ করেছি আমরা বড় গোস্বামী মন্দির প্রাঙ্গণে নাট মন্দির দর্শন করছি আমরা ভিতরে দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু রূপে সরভুজ মহাপ্রভু এবার দেখা যাচ্ছে পাশের শিব মন্দির বড় গোস্বামী পূজিত শিব মন্দির যার অবতার থাকে মানা হয় হচ্ছেন রঘুনাথকে দেখা যাচ্ছে এখানে এনার সম্বন্ধে যদি একটু কিছু বলেন আপনি এমনি কিছু নেই না কাছে তখন রামচন্দ্রের বড় রথ ছিল শুধু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ছিলেন রামচন্দ্র করে সেখানে রথ সাজানো হবে তখন ওরা আর এই মন্দিরের সম্বন্ধে একটু যদি বলে এই মন্দির প্রায় চারশো বছরের পুরনো উনি আমাদের কৃষ্ণ পুরীর দল গোবিন্দ রাধারমঞ্জু এনেছিলেন আচ্ছা দেখলে বিদ্যা হবে আচ্ছা এই যে শান্তিপুরের রাস হয় না তাকে আমরা দর্শন করছি শ্রী রাধারমন জিউ এখানে রয়েছে দর্শন করলাম মন্দিরের সম্বন্ধে একটু জানতে চাই মন্দিরটা সম্বন্ধে বলতে গেলে মথুরেশ গোস্বামী মন্দিরটা তৈরি করেন আচ্ছা মথুরেশ গোস্বামী তৈরি করেন এবং তারপর থেকে তার বংশের যেসব লোকেরা আছেন তারা এই মন্দির পরিচালনা করে যাচ্ছেন আজও অবধি হ্যাঁ সেটা আনুমানিক চারশো মতন বছর হবে এইভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছেন যশোরের থেকে তো ঠাকুর নিয়ে এসছিলেন সে তো ওখানে আমাদের ইয়ে তো আছেই সেখানে তো লেখা আছে মানে মুকেশ গোস্বামী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি এই দোল গোবিন্দ নামে এটা পুরীতে পূজা পুজো হতো তারপর আমাদের এখানে আসেন নিয়ে আসার পর আমরা এখানে রাধা 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 বলে পুজো করা হয় 
উনি তখন একক কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন তারপরে উনি অনেক অন্তর্ধান হয়ে গেছিলেন মানে চুরি হয়ে গেছিল যাই হোক তারপরে আমাদের মানে উনি আমাদের স্বপ্ন দেন যার পর আমাদের কাত্যায়নী ব্রত করা হয় মানে যার জন্য আমাদের কাত্যায়নী দুর্গা পুজো করা হয় তারপরে ওনাকে বিবাহ দেওয়া হয় এবং বিবাহ দেওয়ার পর মানে ওই মানে শ্রীমতী তৈরি করা হয় শ্রীমতী তৈরি করা হয় এবং তারও বাড়ি এখান থেকে একটুখানি ওই কাজ সেখানে বিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে পর ওনাকে ওই যুগল মূর্তি হিসাবে স্থাপন করা হয় তখন থেকে এবং সেইটা হয় ভাঙারাস উপলক্ষে আর কি ভাঙারাসের দিন যেমন ওই আপনি ধরুন আমাদের যেমন বিয়ে থা হয়ে যাওয়ার পর যেমন নিয়ে আসা হয় পরে হ্যাঁ পরের দিন যেমন ছেলে নিয়ে আসে বউকে ঠিক তেমনি আমাদের ওইরকমভাবেই শ্রীমতীকে নিয়ে রাস্তায় ঘোরা হয় এবং পরিচিত পরিচয় করা হলো সারা শান্তিপুর লক্ষ্যে এবং সেইটা হলো এইভাবে এবং সেটা হয়েছিল ভাঙারাসের দিন আর সেই জন্য ভাঙারাসটা হচ্ছে ওই পারপাশেই ভাঙারাস তো এই কাজ शांत निविली प्रकृति चारपाशे अद्वैत पाठे प्रवेश कर मंदिर प्रांगण से प्रवेश करब अद्वैत आचार्य साधन कूटर नाट मंदिर बाबलार भरे देखा जा नाना रकम छवि नाट मंदिर रही দেখা যাচ্ছে ভিতরে অদ্বৈত আচার্যের বিগ্রহ এটাই তার সাধন কুটির ছিল সেই তমাল বৃক্ষ যেটি দেখে মন্দির আবিষ্কার হয়েছিল তমাল বৃক্ষ আমরা দর্শন করলাম বাবলাতে তিন প্রভু একসাথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু সেটি আমরা দর্শন করলাম তিনটি আসন দেখা যাচ্ছে এখানেই মাধবেন্দ্রপুরীর মন্দির এখানে মাধবেন্দ্রপুরীকে দর্শন করতে করতে এসেছিলেন महाप्रभु के सन्यास नारे स्थान दर्शन कर बाबला दर्शन कर लाइ अपूर्व मंदिर नाट मंदिर एखे आज महाप्रभुर कीर्तन शना जाए भाग्यवान शनिवार पाए मुहूर्ते मदन गोपाल मंदिर दर्शन कर लम आज के शांतिपुरे खूब सुंदर अभिज्ञता हल प्रथम दर्शन कर विजयकृष्ण गोस्मी श्यम सुंदर श्यम सुंदर विग्रह तरह गोकुल चाँद दर्शन कर लम श्यमचाँद दर्शन कर लगमेश्वरी आगमेश्वरी मायर मंदिर दर्शन कर लगभग गलम बाबलाय गोस्मी दर्शन कर राधारमन जी के दर्शन कर लखन थे चले गलम बाबलाय बाबलाय महाराज कथा हलो महाराज आरोप आमंत्रण जाना सामने बार जैसे आसते राशे एस बक्ता देर और नवद्वीपर ऊपर जो बीटा लिखब से प्रकाश कर देर और खूब भल लगल एत सूंदर एक प्राचीन तमाल वृक्ष जेखान आविष्कृत हो मूर्ति से गलम देखल सब छवि तोला हल ए शांतिपुर बैरिए जाब गुप्तिपाड़ार दिखे ये मुहूर्त इसे पड़े गुप्तिपाड़ा गुप्त बृंदावन मंदिर एखे दर्शन करब एखानटा दिए प्रवेश कर मंदिर भरे 
গুপ্তিপাড়ার গুপ্ত বৃন্দাবন মন্দির ভিতরে সুন্দর কানন দেখা যাচ্ছে প্রচুর গাছ গাছালি মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখা যাচ্ছে এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির দেখা যাচ্ছে বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির সুন্দর সাজানো মন্দির সানযাত্রার দিন সকালবেলা দশটা ধরুন পূর্ণিমা যখন পড়ল পূর্ণিমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইখান দিয়ে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে ওই স্নান মঞ্চে তোলা হয় আর প্রত্যেকের পেটে অনেকগুলো শালগ্রাম একশো আটটা করে শালগ্রাম শিলা আছে মানে বৃন্দাবন চন্দ্র না জগন্নাথ বলরামের পেটে ওটা আপনার জগন্নাথ বলরামটা হচ্ছে দারুমূর্তি আর বৃন্দাবন চন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র দারুমূর্তি কিন্তু রাধিকা গুলো হচ্ছে অষ্ট ধাতুর বুঝলেন আর ইয়ে আছে আপনার লক্ষ্মী ঠাকুর আছে লক্ষ্মী ঠাকুর হচ্ছে অষ্ট ধাতুর দুর্গা দুর্গা মাতা হচ্ছে অষ্ট ধাতুর ঠিক আছে এবার এই ঠাকুর আপনার পূর্ণিমা পড়ার সাথে সাথে ওই স্নান মঞ্চে ঠাকুরগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় আপনার বৈদিক পদ্ধতিতে তাদের স্নান করানো হয় একশো আটটা কলসি জল দিয়ে ঠিক আছে স্নান টান করিয়ে ওই ঠাকুরকে সব নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ভোগ টোক খাইয়ে সেই যে শয়নে পড়লো সেই রথের আগের দিন ওনাদের জ্বর থামবে বুঝলেন জ্বরে পড়ে গেল জগন্নাথ ধামের মতো পুরী জ্বর জ্বরে পড়ে গেল ওনারা শুয়ে থাকবে পটলের বালিশের ওপর বুঝলেন খাওয়া দাওয়া পুরোপুরি বন্ধ কিচ্ছু খাবে না যেদিনকে অঙ্গরা খাবে মানে রথের আগের দিন অঙ্গরা খাবে তারপরে সামান্য ভোগ টোক খেয়ে মানে ওনার শরীর সুস্থ হবে তারপর দিন সকাল ওই ধরুন সকালবেলা ঠাকুরের ওই অন্নভোগ হয় অন্নভোগ টোক খেয়ে উনি মাসির বাড়ি উদ্দেশ্যে রওনা হয় মাসির বাড়ি এখানেই আছে ধারে করে মাসির বাড়ি মানে বড় বাজারে আচ্ছা আচ্ছা বড় বাজারে মাসির বাড়ি ওই ছেলেটা এসেছে যে ছেলেটা এসে তাকে বলবেন দেখিয়ে দেবে আচ্ছা মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে এই রথে করে রওনা হবেন দুটো টানে রথটা যায় মাসির বাড়িতে বুঝলেন একটা টান হয় ওই হরি মন্দির পর্যন্ত তারপরে আবার চারটে পর বুঝলেন সকাল বারোটার সময় যদি টান হয় হরি মন্দির অবধি নিয়ে গেল হরি মন্দির ওপর ঘন্টা খানেকের মধ্যে নিয়ে গেল তারপর চারটের পর টান হয় মাসির বাড়ি পর্যন্ত যায় ঠিক আছে সেই মাসির বাড়িতে সাতটা দিন থাকে সাতটা দিন আটে কাটে হলে আট দিন থাকবে আর এমনি স্বাভাবিকভাবে হলে সাত দিন থাকবে সাত দিনের আগের দিন হয় ভান্ডার লুণ্ঠন ওখানে অনুষ্ঠান জগন্নাথ বলরাম এখানে তো কিছু খেতে পায় না ওখানে গিয়ে এমন সুন্দর রান্না বান্না পায় মাসির বাড়িতে সেখান থেকে আর যেতে চায় না সেই জন্য ভান্ডার লুণ্ঠন তখন ওই লক্ষ্মী লক্ষ্মী ঠাকুরানী নিজের বরের হ্যাঁ মনটাকে পরিবর্তন করার জন্য ইয়ে পঞ্চমীর দিন ষষ্ঠে পড়া অনুষ্ঠান হয় তাদেরকে পঞ্চমী পড়ে রথের মধ্যে পঞ্চমী পড়ে সেই পঞ্চমীর দিন উনি ষষ্ঠে পড়া দিতে যান মানে মন্দ করতে যান যাতে মনটা এদিকে আসে এদিকে ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলার দিকে যায় কৃষ্ণচন্দ্র যাবে দিয়ে বৃন্দাবন চন্দ্রের শিলামূর্তি মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করবে প্রবেশ করিয়ে উনি দাঁড়িয়ে থেকে ভাণ্ডার লুণ্ঠনটা অনুষ্ঠিত করবেন বুঝলেন আর ভক্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে কারো ভক্তরা 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 কেমন ভক্ত গোয়ালা নিচু শ্রেণীর লোকেরা মানে যে দানব দানব চেহারা যাদের এটি হচ্ছে খগেনানন্দ মহারাজের সমাধি ওনার যখন সমাধি দেয়া হয় উনি খুব যোগী পুরুষ ছিলেন কলকাতা থেকে সাত ঘন্টায় দৌড়ে চলে এসেছিলেন গুপ্তিপাড়ায় স্বদেশী করতেন তাকে পুলিশে যখন ধরতে যায় এখানে তার যখন সমাধি দেয়া হয় ঠিক সমাধি দেওয়ার সময় এই জায়গাটুকু জুড়েই শুধু বৃষ্টি পড়ছিল সমাধি দেওয়াও শেষ বৃষ্টি পড়াও শেষ ওদিকে কে রয়েছেন মহারাজ রামচন্দ্র জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তাদের প্রাচীন মন্দির আমরা দর্শন করেছি 
বর্তমানে যেহেতু রং করা হচ্ছে সেই জন্য এক ঘরেই সবাইকে আমরা পেলাম এখানে ধীরে আমরা দর্শন করলাম বৃন্দাবন চন্দ্রকে যার নামে এই গুপ্ত বৃন্দাবন ওদিকে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র আর একই সাথে রয়েছেন এখানে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা যাদের আমরা দর্শন করলাম প্রত্যেকেরই পৃথক মন্দির আছে এখানে কিন্তু সংস্কারের জন্য এখন সবাই একত্র জয় বৃন্দাবন চন্দ্র এই হচ্ছে সেই রামচন্দ্র মন্দির টেরাকোটা স্টাইলে এই মন্দিরটি নির্মিত এটি হচ্ছে বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির যাকে আমরা একটু আগে দর্শন করেছি এই মন্দির এখন সংস্কার হচ্ছে ওই দিকের মন্দিরটি নিতাই গৌড়ের মন্দির যেটি আমরা ইতিপূর্বে দর্শন করেছি আর এই মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির যেটি আমরা এর আগেই দেখে এসেছি এখানে এখন সব বিগ্রহরা রয়েছেন আর এই সুপ্রাচীন নিতাই গৌড়ের মন্দির বহু আগে থেকে এই মন্দিরটি এখানে ছিল আমরা দর্শন করলাম এই মুহূর্তে আমরা গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শন করলাম দক্ষিপাড়াতে এসে এটি একটি বিখ্যাত মন্দির এখানকার আলীবর্তি খা যখন ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার আগে যখন তিনি এখান থেকে পালিয়ে আসেন ইংরেজদের ওখান থেকে তখন হঠাৎ তিনি সংকধ্বনি শোনেন সেই সংকধ্বনি শোনার পর তিনি বুঝতে পারেন এখানে একটি মন্দির আছে তিনি আসেন এখানে এবং এখানে তিনি সুরক্ষা লাভ করেন পরবর্তীকালে এখানে তিনি তিনটে মন্দির করে দিয়ে যান তারই টাকাতে মূলত হয় এই মন্দির বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির ঠিক মাঝখান দিকে আমরা দেখে দেখলাম এই দিকে রয়েছে শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির আর ওই দিকে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির আমরা দর্শন করলাম এক ভদ্রলোক অভাবিতভাবে হিমাদ্রীবাবু নামে চলে এলেন তিনি আমাদের এখানকার সব কথা জানালেন যেগুলো আমরা আগেও জানতাম না এখানে অনেক গুপ্তলীলা হয়েছে একজন এখানকার যোগী সন্ন্যাসী তার দেহত্যাগ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বলেছিলেন মন্দিরের ঠিক নিচে তাকে সমাধি দিতে তার উপরে এসে যাতে জলগুলো পড়ে মন্দিরের যে ধোয়া জল সেগুলি এবং তিনি বলেছিলেন ছ মাস তোরা অপেক্ষা করিস এখানে একটি সোনার কুমড়ো পাবি কিন্তু ছ মাস তারা অপেক্ষা করতে পারেনি সোনার কুমড়োর লোভে তারা অনেক আগেই সেটি তুলতে যায় এবং তখন দেখে একটু ছোট একটা সোনার কুমড়ো হয়েছে এবং বাকিটা দিয়ে রক্ত ঝরছে সেই অলৌকিক দৃশ্য তারা এখানে দেখেন এখানে গুপ্তভাবে অনেক লীলা হয় সেই জন্য এখানে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন আর রথের কথা তো আমরা একটু আগেই শুনলাম হিমাদ্রীবাবুর মুখে আজকে গুপ্তি বাড়ায় এসে এই গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শন করে বৃন্দাবন চন্দ্রকে দর্শন করে খুব ভালো লাগছে মা দেশকালী মন্দির আমরা দর্শন করছি হাড়িকার দেখা যাচ্ছে এখানে মা দেশকালীকে আমরা দর্শন করছি শান্তিপুরের বিশিষ্ট দেবী গুপ্তিপাড়ার বিশিষ্ট মন্দির মা দেশকালী জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি গুপ্তিপাড়া গুপ্তিপাড়ার মাসির বাড়ি বিগ্রহ আমরা দর্শন করলাম